hello students in our previous video relating to overhead we have studied theoretical aspect what is overhead what is allocation what is apportionment and also basis of apportionment classification of overhead uh, those aspects uh, were covered in the first video relating to overhead on the basis of that theoretical aspect uh, we will be in a position to solve the problem on preparation of primary distribution summary agare hindina video dalli now overhead and reno anantra allocation and reno apportionment and reno basis of apportionment to matto classification of overhead ivnella nodi devi ade basis of apportionment aadhar da mele ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚೈನಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ three production department p1 p2 p3 and one service department s yes. the following are the costs incurred for the month of january rent rupees 2000 repairs rupees 1200 depreciation rupees 900 lighting rupees 200 then supervision uh, 3000 insurance on stock rupees 1000 employers liability insurance rupees 300 and then power rupees 1800 these are all the expenses the following data are also available in respect of these four departments so one one particular column madkoli next p1 department p2 department p3 department and s department ಇವು ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕುಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಏಟ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಟು ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಲ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಧಾರದಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಸಹಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಟಿಂಗನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕುಪೈ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್
then value of plant mele na hunch kotrithne so primary distribution summary uh, overhead then basis total p1 p2 p3 and then s department so first rent ide <coughs> rent anna area occupied mele hunch kobeku amount est ide total ide 2000 ide ee 2000 anna en madbeku antandre area occupied 150 110 adella idella r ratio mele now simplify madidre 15 is to 11 is to 2 is to 5 baruthe ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೋ 9 is to 5 ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 15 9 11 9 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 25 30 40 ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ 2000 ಅನ್ನು 40 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 15 ಮಾಡ್ರಿ p1 ಗೆ ಬರ್ತತಿ ಇಂಟು 11 ಮಾಡ್ರಿ p2 ಗೆ ಬರ್ತತಿ ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ p3 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು s ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 15 12 9 5 ಅನುಪಾತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೋಪೈಡ್ ಐತಿ ಏರಿಯಾ ಕೋಪೈಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇದು ಏನೈತಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ 150 is to 110 is to 90 is to 50 ide so you will one the nalli divide aagange nodkolbeku new first en madre andre ellara gu 0 0 0 cancel maadi uliddu 15 is to 11 is to 9 is to 5 ide ivella sange naaku sankena one figure ninda divide maadlikke barodilla hagare this is the final ratio what is the final ratio 15 is to 11 is to 9 is to 5 ante de hagare ee basis mele 15 is to 11 is to uh, 9 is to 5 basis mele ee 2000 rupayanna hanchkolbeku hagadre ee 2000 rupayanna ee basis mele hanchtevi antandre ivnella koodskondre 40 agutte 2000 anna 40 dinda divide maadi band amount anna 15 maadi into 12, 11 maadi into 9 maadi into 5 maadkoli next adhe reethiyagi repairs repairs value of plant mele hanchkolbeku so plant value node koli other ratio kandil koli beko so hindi na idrali node kodri uh, basis nal node koli so basis nal uh, idu uh, other information nal node kodri value of plant test ide 24 saur ide 18 saur ide 18 saur ide 6 saur ide so agadre you move nalku sankhe galu vande sankhe inda divide agatte that is 6000 one ja 6000 two ja 6003 ja 6004 ja hagadre 4 is to 3 is to 2 is to 1 is the ratio of value of a plant hagadre ee value of plant anna ee ratio barkoli that is the ratio is 4 is to 3 is to 2 is to 1 4 is to 3 is to 2 is to 1 heng bantu gottetallri 24000 18000 12000 6000 ide ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೀ ರೇಶಿಯೋ ಬರ್ತತಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1200 ಅನ್ನ ಈ ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ 10 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 120 ಬರುತ್ತೆ 120 4 ಮಾಡ್ರಿ p1 ಗೆ ಬರ್ತತಿ 120 3 ಮಾಡ್ರಿ p2 ಗೆ ಬರ್ತತಿ 120 2 ಮಾಡ್ರಿ p3 ಗೆ ಬರ್ತತಿ 120 1 ಮಾಡ್ರಿ s ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ a depreciation ಅನ್ನು ಸಹಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರುಪೀಸ್ 900 ಇದೆ 900 ಅನ್ನು 4 is to 3 is to 2 is to 1 ರೇಷಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ 10 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 900 ಅನ್ನು 90 ಬರುತ್ತೆ 90 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 360 ಬರುತ್ತೆ 90 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 270 ಬರುತ್ತೆ 90 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 180 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ uh, 90 into 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ 90 ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಇದೆ ರೇಷಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇವೆ 15 is to 11 is to 9 is to 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ P1 ಗೆ 75 ಬರುತ್ತೆ 55 P2 45 P3 ಅಂಡ್ ದೆನ್ S 25 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 200 ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 
ದೆನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಈಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರು ಪಿ ಒನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಪಿ ಟೂಗಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಿ ತ್ರೀಗಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಎಸ್ಗೆ ಏಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೇಷ್ಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಹಂಗಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಜ ಟ್ವೆಲ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಜ ಏಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತತಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಸಾವಿರನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಇವೇನು ರೇಷ್ಯೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೇಷ್ಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಜ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಜ ತ್ರೀ ಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಜ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಜ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಜ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಜ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕದ ರೇಷ್ಯೋ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿರೋ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ಟೆನ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಟು ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋದ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಪಿ ತ್ರೀದು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಸಮರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದೆನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಈ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹಂಚ್ರಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಂಚ್ರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು